Karibu mpendo mtazamaji katika kipindi cha ripoti maalumu. Katika kipindi hiki tunaangazia kero za baskeli za miguu mitatu zinazobeba mizigo mikubwa maarufu kama maguta kwa watumiaji wengine wa barabara. Baskeli za miguu mitatu maarufu kama maguta zinazobeba mizigo mikubwa barabarani na kusababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wengine wa barabara. Asilimia kubwa ya maguta hutumika kubeba mizigo tofauti kutoka maeneo mbalimbali katikati ya Dar es Salaam yamelalamikiwa kwa kusababisha usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara kutokana na kusafirisha mizigo mikubwa kwenye barabara ambazo zinatumiwa na watumiaji wengine kwa shughuli zao tofauti za kila siku. Maguta hayo yameonekana yakiwa yamebeba mizigo mikubwa ambayo inazuia magari kupishana au kupishana kwa shida huku wasukuma maguta hayo wakiwa hawana tahadhari yoyote kwa watumiaji wengine wa barabara. Ripoti maalumu imewatafuta waendesha maguta hayo ambao walikuwa barabarani wao wamesema wanachojali ni uwezo wa kubeba mizigo ili kupata kipato na kuhusu salama wao wamewatupia lawama madereva wa magari kwa madai wengi hawajali wa wapo barabarani wengine wameenda mbali zaidi na kusema madereva wanawaona hivyo wao ndio wachukue tahadhari na kwa mfano ukiwa na umepakia mzigo mkubwa kwenye guta uwezo kapita huku pembeni ya barabara kwa sababu unaweza kusukuma na magari kwa mfano njia ilala ile unayopita katikati kwa sababu ile njia ni ndogo ila njia hii ile njia ilala si haina service road ila njia hii ikiwa na service road lazima upite service road ila njia ilala ile service road inakuwa haina lazima upite katikati ili magari wa wao wanakupita wa wanakukwepa kwa ili wasikugonge yani Fredi unapokuwa barabarani unachukua tahadhari gani Ah mimi ninapokuwa barabarani nachukua tahadhari kwamba muda wote unaweza kupata ajali kwa hiyo unakuwa makini Na unapobeba mzigo mkubwa halafu wewe huoni nyuma hii inakuwaje Mwenye gari anakuwa nakuona kwa hiyo lazima naye awe mstarafu Na umeshaji umechukua mafunzo yote kuhusu uendeshaji wa guta Awendeshaji wa guta sisi ni madreva wa siku nyingi kwa hiyo ina maana sio wageni. Umeshawahi kupata ajali barabarani? Sijawahi kupata ajali na guta. Kwa unafanyaje mpaka hujapata matatizo kama haya? Kwa sababu hicho ni Ni umakini tu. Na sheria za barabarani unazijua Freddy? Sheria za barabarani sema tuse kwamba guta halina sheria kivile kama gari. Na ndio maana naweza nikapita katikati askari asiniulize. Eh. Usalama wako? Ah, yaani usalama wangu mimi nilikuwa makini barabarani. Ah, inabidi tubebe hivi kwa sababu gari haina uwezo wa kubeba mzigo huu. Hmm? Gari haina uwezo wa kubeba mzigo huu. Kaikenda kama hiyo hapo haiwezi. Hiyo inakuja haiwezi kubeba. Uone kama ni hatarishi? Ni hatari lakini tutafanyaje tunapambana na maisha yetu? Hmm. Eh, hey, hali mbaya. Hey, Bwana sasa hujaweka alama yoyote kuonyesha kama ubeba mzigo mkubwa? Alama ipo. Huyo mtu nyuma huko. Huyo hmm? mtu huko nyuma ndo alama yangu ndio kumnatakiwa yake kitambaa cha kundi kuonyesha kwamba kuna msigo mkubwa ndio ndio kitambaa cha kundi eh? ndio kitambaa cha kundi na siku zote unabeba mzigo kama hii ah sio siku zote eh. ah hata mwenye usalama wako ah, usalama wangu mimi ni bora lakini nimeweka usalama pembeni kwa sababu watoto wanakufa njaa kazi ngumu na umeutoa huu mzigo wapi na upeleka wapi mimi naotoa gerezani na upeleka bandarini safirisha eh kwa kiasi gani unaobeba mzigo huu huwa hapa nabeba bomba kama 60 hapo. Shilingi ngapi unalipa? Hela ndogo sana. Kama shilingi ngapi? Kama shilingi 5000 tu. Ah ni kweli inasababisha ajali lakini sasa kutokana na uwezo kidogo. Mm. Eh hapa tumepunguza gharama kidogo. Mm. Eh tunapunguza kwa kiasi gani? Hapa kama ufano kama hapa kana beshinga 12 lakini ningechukua gari ingeenda beshinga 40. Eh kwa una bana matumizi? Eh ndio maana yake. Lakini kwa swala la usalama ah tunajitahidi kadri ya uwezo wetu. Simuona kidogo simuona hali tulofanya hapo atia sababisha jari ila tu tunasababisha msumbufu kidogo barabarani upo lakini tunahitaji kadi dozo wetu aidha wamesema kumekuwa na ongezeko la maguta yanayobeba mizigo katika barabara mbalimbali kutokana na unafu wa bei zao tofauti na vyombo vingine vya moto wakizungumza na ripoti maalumu waendesha maguta hayo wamesema wanaendesha kwa uzoefu hivyo hata wanapokuwa barabarani wanategemea waendesha vyombo vya moto ndio watakaochukua tahadhari. Ya, maguta yanarahisisha kwa sababu foleni yanakuwa hayana kwa sababu napita simu yote. 
eh, isipokuwa mwendo kasi. Kwa hiyo kutumia maguta wengi wana, wanaona rahisi kufika kwa wakati kwa sababu kama kutoka Ilala mtanadhani mtawarusha kule siku siku la vitunguu. Tumetumia karibu dakika azidi saba kumi. Kwa hiyo ukiangechukua gari angetumia karibu lisali zima. Kwa hiyo inarahisisha usafiri. Alafu na bei na gharama yake inakuwa chini. Oh, hii ni shilingi ngapi sasa kutoka Ilala kuleta hapa gari yako? Uh, unajua ina, ina tofautiana kwa, kwa kutoka na bosi mwenyewe. Kwa hiyo siwezi kuongea kwamba ni shilingi kwa sababu <laughs> itatengeneza mazingira ambayo nita kuna mtu ataangalia alafu nikimwambia bei tofauti atakataa. Eh, kwa hiyo bei ina tofautiana kulingana na mzigo na sehemu ambayo inatoka. Lakini nakokuwa barabarani huo ni kwamba ni kitu hatarishi. Hapana uh, uh, sio hatarishi kwa sababu kwa sababu ku mpaka upewe mzigo ku, kwa ajili ya kuendesha barabarani hivi na unakuwa na uzoefu. Lazima uwe na uzoefu fulani kwamba hapa najua kabisa huu mzigo uliobeba ni ni kinyosha mkono wangu ina, in, unaishia wapi. Na maana kwamba unapofika ambapo kuna gari au kuna watu ina breki ya haraka. Ukifunga breki nasema hapo hapo. Kwa unaponyosha mkono kuangalia kwamba huu mzigo ni kinyosha mkono wa ishia hapa. Kwa hiyo nikikadiria ile gari nikiangalia steering nilioeshika na mkono nitakabionyosha naone naweza kupita. Kwa hiyo ndo napita. Kwa unakadiria tu we mwenyewe. Eh nakadiria. Na unapohuna hofu unapokuwa pembeni ya magari ya mengine yako nyuma na una mzigo mrefu kama huu. Hapana kwa sababu ndo kazi yangu. Kwa hiyo nimeshazoea. Eh, kubeba mizigo kama eh, uh, sometimes tunabeba paka mbili lakini mwendo wako unakuwa mdogo zaidi na kuna changamoto gani katika usafirishaji wa maguta uh, inatokea bahati mbaya unaweza kukutana na labda boda boda wale ambao wanachomekea katikati anachomekea ukimdondosha kama kuna vitu vya kumwagia vikimwagika inabidi mchangie ulipaji na kwa ya maguta ambayo yanabeba mizigo mile mikubwa zaidi kwa kwenda juu hivi yeah. unaweza kuona na kukadiria hapa kupita uh, sisi tunachoangalia kwanza ni ni mzigo ambao una, unaishia yani mzigo ambao umebebwa au kunyuma kwenye nini kwenye hapa tunapobebea tukichaangalia hapo kwamba mzigo umeshia me, wapi ndio tunaanza kukadiria mbele kwa nyuma kwanza afu mbele baadaye kwa hiyo tukisha ona mzigo ambao uko nyuma kwamba mbele kuna shimo inabidi nipunguze mwendo mbele kuna shimo inabidi nitanue kidogo mbele kuna shimo inatakiwa hiyo hivi mbele kuna watu inabidi nisimame ndio unasimama nyinyi mnatumia barabara barabara hii inatumiwa na watu wengi kisheria ikoje tunapobeba mzigo mkubwa kama huu uh, kisheria mimi sije kukutana na, na, na vyombo vya sheria kwamba vinichukulie kwamba ni juu ya hatua gani ambazo zinafuatwa lakini naona kisheria endapo umefanya kosa ambao umezuia labda labda si si yajua mwendo kasi ndo kuna sheria zake ambazo inatakiwa kwamba kwenye mwendo kasi usipite lakini kwenye barabara hizi za kawaida unaweza kupita si yajua kwamba kuna sheria ambayo inabana lakini kwangu mimi huwa napakia mzigo wote ninachozingatia ni kwamba si buguzi mwingine napofika mahali kwamba kuna watu wengi nasimama na ruhusu wapite au na naongelea kwa na ambao wanipisha. Kwa hiyo nikipita na ha, haina changamoto zaidi ya hiyo. Na hujawahi kusababisha ajali yoyote unapokuwa barabarani? Uh, kusababisha ajali ndio maana changamoto. Ajali nimeshawahi kusababisha mara moja. Nika nilimpush ilikuwa sehemu yenye bonde. Ika ikadumkia kidogo tu upande wa kushoto kwa sababu ilikuwa na mzigo mkubwa kama mempushi boda boda pembeni. Kwa hiyo akadondoka ilikuwa na langi zile za za magari zile ndogo ndogo zile. Akaniambia hii hapa gharama yake ni 50. Kwa hiyo hapa mimi sikubali mimi nimeagizwa tu kwa hiyo inabidi ulipe. Ila mimi nimeongea naye kaambia mimi hapa ila sini. Lakini ingekuwa kama ni nani ningekulipa lakini kwa sababu mimi huwa nikisababisha ajali kama hiyo au nimempushi mtu huwa nikifika mbele ya simao kwa sababu tumeumbwa ili tu, tuwe tunaomba msamaha. Mimi nikifika mbele na simama, nashuka, narudi nyuma bana kiongozi samani nimekupushi bahati mbaya. Ana ananikubalia ah, basi sawa ina shida. Ndio naendelea na safari. Eh, kutokana na imani yangu lakini. Kwa hiyo wapo wengi ambao wafanyi hivyo. Kwa hiyo nilivyofanya hivyo nikakuta akasema basi nisaidie kunyenyua. Nilivyonyenyua nikakuta box moja na ni kopo moja limefunguka imemwagika na nilangi. Nikamwambia mimi nilivyojisearch mkoa nikakuta na 30. 
Kwa hile futa sini kamuachia, akaungana bosi waki. Wana amemwaga na nili langi mmoja kwa hiyo amesana ya futa sini. Kasa wa haina shida chukwa hiyo hiyo. Nika, nika wimunoka. Siku njine nili, nili kuwa matapo kongo. Yani hizo ni ajaya mwe kumbuka mazo ileta changamoto kidogo. Nika chukuna kwenye nini, kwenye taa. Nika wime benjuka kidogo. Kwa hiyo nilipa kama F5 otu lakini suwela nyingi. Kwa hiyo hizo ndo ajaya mwe zile kutana nazo. Uh, miaka kuminatano. Katika kipindi chote cha miaka kuminatano, kemu tueleze ni changamoto gani unakumbana nazo barabarani? Barabarani changamoto unakumbana nae kwa mfano hawa magari wana kwa wanazala unasisi. Basi ya kikuona ya nakuona kama ambao we wa ufai kwa barabarani. Kumbe ambapo ni mimi natafuta riziki. Hatuwezi tuka ingilia kama enzetu wanaongia kwa mbia panya panya lodi. Si kaida hiyo kwa kweli se hatuna. Na kitu kingine kutoka kwako, mnazifahamu sheria za barabarani, mnapokuwa barabarani, sehemu ya kupita, sehemu ya kuvuka? E, sheria za barabarani tunazitambua, kwa mfano meni kia barabarani na kuwa niko service road, naona bana hila na kuwa na pambana na lai ambao wapo service road, nipite vipi, na gari ni ache ziko upande gani, na wana bana hili mpate mimi upewa kufanyeje kwa kweza kuendelea na safari yangu. Baadhi ya hizi basikeli zinabeba mzigo mkubwa sana. Unapokuwa mebeba mzigo mkubwa sana, unachukua taadhari gani? Ili usababisha ajali barabarani. Unapokuwa unachukulia mzigo mkubwa sana kimfano labe umepakia kwa basikeli. Na wepayo unakuwa na taadhari ili mzigo wangu pate mitiani ingine njiani na mzigo wa watu ufike salama kwa changamoto mina kwa ambapo niko makini sana barabarani na mzigo utapokuwa umenelemea teza nkapaki ata pembeni kidogo nka pata pumzi ya kuendela na safari yangu kia gari nakuja nyuma na mimi ambapo nipo na basikeli na mana changamoto yangu na kuwa naelewa ambacho najua nyuma huko make sinakuwa yani hatuna saitimila kwa hiyo saitimila yangu mimi ni shingo kufanya hivi kufanya hivi najua kitu gani kinachokuja basi kama labda nimebana nafasi hapa la kupita ta lori au daladala au gari ndogo basi najua mimi nikae vipi iweze kupita na mimi niendelee na safari zangu na katika kipindi chote unachoendesha hii basikeli ya miguu mitatu umekisha kupata ajali barabarani Ajali nilipatana lakini kipindi cha nyuma sana karibuni hata kwenye miaka kumi sana iliyopita. Nilipataga ajali lakini ajali hizo moja nilipatia maeneo ya amana. Naona zikuwa bado zipo ya dala zili ya wanazosema chai nani hizi ice. E, ambapo sasa hivi haziko mjini hapa kweli pale maeneo ya amana mimi nimepakia niko sokoni ilala naenda buguluni lakini sasa udereva wa magari jinsi yule bwana alivyokuwa anaendesha haangalii huyu naye ipo katika mambo ya kutafuta riziki hana nikaja nikalipiga mbele kunipiga nyuma mara naye akaja akapigwa na mwingine gari hizo tatu zoze kazi na zinapikia nayo kwa hiyo mimi kabini kawekwa pembeni kupele kwa amana amana mimi pale nikambia bwana kwa hali uliokuwa nayo hapa ifai nabidi we upele kwa hapi upele kwa muimbili nivo pele kwa muimbili kweli nipiga kislei na wana bwana nikaa kweli kwa mfano meno haya ni kwa sina tamu ni mejino moja meno yote alitoka nikani meweka meno ya bandia na muimbili kibasila nilikaa zadi ya mwezi mmoja Nikani melusiwa pale, nikaondoka kuenda nyumbane, nye maake mtu wa dodoma. Hila dodoma ndo nikapewa mimi na fasi nikapelekwa maeno moja hostali kubwa na hituwa jenlo. Ndo nikapelekwa kule kuenda kulazwa na katika kulazwa kwangu kweli nikaisha pale nilikaa na ye mwezi moja na wiki moja. Hakini kaa maliza umwezi na wiki moja kweli mwezi mungu wakaa kanisaidia kweli nikani melusiwa nikaludi nyumbane. Na bada ajali hiyo weo, unachukua tahadhari gani barabarani? Paka saivi hapa nilipo tahadhari ya barabarani, naona bana nakuwa na eshimu barabara kutokana hasaivi. Hali ya magari ni mchanga moto ni kubwa sana. 
kwa hiyo ninapokuwa niko barabarani na kwa nika makini sana ya uendeshaji wa chombo changu na ambacho kitu kinachokuja nyuma yangu au kinachokutana naye mbele yangu Kwa nini waendesha maguta wanakubali kubeba mizigo mikubwa? Wenyewe wanakiri sio kwa mapenzi yao ila inabidi kupata kipato cha kuwezesha kujikimu kutokana na malipo kidogo ya huduma hiyo. Barabarani changamoto zipo nyingi sana. Changamoto za barabarani moja kwanza kuepuka na ajali. Sawa. Kisha mizigo tunaobeba ni mikubwa. Kwa utakuta basi kumitokea bahati mbaya unagongwa kwa hiyo ni changamoto zipo sio za kuepeka hizo zipo kila siku na unapobeba mzigo mkubwa unachukua tahadhari gani labda ili kuangalia nyuma na pembeni kuhakikisha unakuwa salama au haribu na magari ya watu ah kweli sio amri yetu kubeba mzigo mkubwa lakini sasa kutokana na hali yenyewe sasa hivi vikuwa ngumu mtu naamua kubeba mizigo ili kwamba usirudie tena mwapili upate kazi nyingine ile kwenda rudi nenda rudi vina hivi mzako anaweza kama mwingine akachukua kwa sababu mabosi wa sasa wanataka haraka haraka hawataki si uende afu urudie tena kwa hiyo mtu najifosi mzigo wa kubeba tripu moja na ongeza nyingine laki, lakini barabarani huko kweli utakuta una seti mila wewe unakwenda sio maguta kazi ya maguta mama wanaivojua eh mtu unakwenda huko naomba Mungu <laughs> na mtoaji hizi kindo kama hivyo Mungu. Kwa hiyo kwamba ukisema tuofie barabarani naye kwa changamoto zipo na tunazikubali na tunaziona lakini sasa kutokana na hali yenyewe sasa hivyo kwa ngumu tunafanya hivyo ili tufanyeje na mtu na, unaishi na familia. Lakini unaona hapa kuna kio hapa kuna nyingine hazina vio kama hivyo. Hai ni mbembe tu. Hii ni mbembe. Sasa unachukua tahadhari gani na unaendesha mzigo mkubwa huko na, unapu... na uone ni kweli. Kwanza hata kama ukiwa na seti mira ile 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 muda kuangalia seti mira kwanza una umeona bwana unaangalia nitafika saa ngapi nitaingiza shilingi ngapi muda kuangalia seti mira mtu anakuwa una unavuja jasho kila wakati unafuta jasho tu unafikiri kuna muda tena hapo hakuna muda wewe unabaki tu unafikiria nyumbani watakula vipi na je nitalipa vipi mchezo na nitakuwaje maisha yangu taenda vipi kwa kufikiria seti mira hiyo tena hakuna Umeshawahi kupata ajali katika kipindi choto unachoendesha guta hili? Kiukweli guta langu lilipata ajali sio mimi mwenyewe. Iligongwa guta na kumbuka mwezi uliopita ile round about ya pale ya Karume hapa. E, nilipakia mzigo kupita uwezo wangu. Kiukweli ni baada kusukuma hivi ikarudi moja kwa moja ile guta. Kweli ikagongwa na costa za baba. Unajua hata baada madadala Ani hao bwana ndo wamekuwa changamoto kwa madadala. Na wenzako yani wanawaifuleni huku wanachomeka huku wameingia bu. Tutafanyaje? Na umeshawahi kugonga gari la mtu? Niliwahi, niliwahi, niligonga ST. Niliwahi. Lakini kutokana na hali ya nyewe sasa hivi mtu mtu anakusamea, ufikiri guta tatamlipa shinga. Naambia bwana ya. Nimekusamea basi mambo yanakwenda. Mwingine ndio hivyo anakomaa mpaka umpe hela akaweke rangi. Lakini ndio hivyo mwingine anaona bwana wanahangaika na kweli kanikuta na jasho na nimiminika kuli kweli. Kofia zina jasho na nimiminika natoa jasho lakini ah basi bwana mwache bwana. Katika baadhi ya barabara ni hatari zaidi kwa watumiaji wa vyombo hivyo baadhi ya waendesha maguta katika soko la veterinari wamesema wanapokuwa katika barabara zinazopita magari makubwa wanakuwa hatarini zaidi kwani magari makubwa mara nyingi hayatoi nafasi kwa maguta kupita nadhani inakuwa kunakuwa kubwa kwa sababu hata hapa sasa tunabeba mzigo tunabeba sie kuanzia mioni sita kushuka chini kwa hiyo tubebi mzigo wa buku au buku mbili na tunabeba mzigo kuanzia mioni sita mimi tano laki tisa ni kuanzia milioni kushuka chini na unakuwa unachukua tahadhari gani unapobeba mzigo mkubwa kwa sababu unajua kwenye basikali huoni nyuma unachukuaje tahadhari kwenye hali kama hii ah ndio hivyo kwa sababu mguta yenyewe haijaikoa hata setimira hamna kwa ndio hivyo tuna tunapambana na changamoto ya halisi ya, ya maisha wewe umesomea wapi hii kuendesha maguta haya ah guta guta uta bwana mama yani 
atujasomea yani kufupi hamna hamna kozi ya maguta kwa hiyo ndo kama hivyo haya utafutaji wa maisha ndo unakufanya ulijue lidude yai kukamatwa na askari kutokana na kubeba mzigo mkubwa au unakamatwa kama mzigo kwa una lisiti labda ume umeenda umepewa ume, ume mzigo umepakia umepeleka labda lisiti hamna ndo utakamatwa ndo utaojiwa bana vipi na vipi lisiti na kuwaje lakini kama iko una lisiti fresh wewe hujawahi kukamatwa kwa kubeba mzigo mkubwa sana barabarani Ameni nikamatwa kwa sababu kwa alinikamata kwa sababu lisiti ilikopo mimi nilitangulia na mzigo ila mwenye lisiti alikuwa na bodaboda yuko nyuma yangu kwa sababu mimi ndo nilitangulia na mzigo ndo nilikamatwa kwa sababu nikamata lisiti iko wapi nikamwambia mwenye ni mwache anakuja mwenye ndo ngampigia simu akaja hapa ikaita lisiti mambo yakaisha na hujawahi kugonga gari ya mtu barabarani kwa mimi bado sijawahi uh, kwa kwa kipindi hichi huwa tunapendelea kutumia guta kwa sababu guta inatulaisishia kutokana na bei na kuwa ni nafuu tofauti na tukitumia matoyo kwa sababu matoyo yanatumia mafuta kwa hiyo bei ya bei ambayo kwa kubebea mzigo inakuwa ni ghali sana kutokana na bei ya mafuta ambayo ipo pewani kwa huwa gatunatumia guta japokuwa guta ni usafiri ambao si salama sana lakini unatulazimu tutumie kutokana na bei zake ziko chini sana katika biashara zetu sisi ndomana napenda sana kutumia maguta kwa kipindi hiki kutokana na hali halisi jinsi ilivyokuwa ya upandishaji wa mafuta tunashindwa kutumia matoyo tunashindwa kutumia kitu cha kinachotumia mafuta labda na usalama wa guta ukoje ah kiwalisia kwamba usalama wa guta si si salama sana kwa sababu kwanza cha kwanza guta si salama ninapozungumza si salama kwanza huwa mara chache sana kuheshimiwa sana barabarani hususan unapoingia barabarani huwa na hao ni magari kuheshimu waendesha maguta ni mara chache sana kwa hiyo unakuta kwamba kutokuwa salama ni, ni chanzo ni hicho kwamba si salama sana kutokana na barabara hawaheshimiki barabarani kwa upande ukizungumzia kwamba huwa wanajaza mizigo mingi sana nini madhara yake aa wa, wa ma, ma, madhara kujaza mizigo mingi sana kwanza cha kwanza anapata hasara yule mwenye bidhaa cha pili hata yeye mwendeshaji vile vile na vile vile huwa anaweza kujisababishia hajari barabarani kwa hiyo ndio madhara yake ambayo ninayoyafahamu kwenye chombo cha guta hii ni kwa ajili ya ni kazi moja ni kusaidiana na mwendeshaji mimi ndo nasema kusukuma sehemu pale ambayo style hawezi kunyenini bitu haisukuma sehemu ile ilipata kama kwenye mteremko na mimi ndo nakaa kwa nyuma baada na kwenda kwa hiyo hapa sehemu imeremea kuna kilima kidogo nashuka na mpushi pia tunaangana pembeni na kushoto kwa sababu sasa ndio utakapakia mzigo mkubwa ya mwe aweze akaona nyuma driver aweze kuangalia sababu kama unapona set mlimzo kwa aweze kuangalia magari huko unaangalia basi ndio tunaangalia changamoto hiyo eh lakini sio kama kusema kwamba unapo lift hapana ni support sisi ni kama ndio kama ndio konda plan kusema lakini sio wote wanaopakia mtu nyuma nyingine zinakuwa tu peke yake eh wengine tu wanakuwa peke yao lakini wengine ndo kama hivyo tunakuwa tunasaidiana kwa ajili ya kunisupport kwa nini mzigo sababu unajua tunaguta ili tulikuwa tukitumia nguvu nyingi sanitizer mzigo ngumu na kwa mtu kwa nini basi ndo naweza kunampushi basi na unamlipa kiasi gani anapokuwa na wewe kwenye guta ah inategemea kutokana na jinsi gani kazi mliofanya mzigo ni nini mliopakia umeingiza shilingi ngapi basi bwana ndo hivyo bwana bwana hebu twende bwana sehemu fulani kuna hivi hivi kinachoingia basi anaangalia nayo anakupa percenti kidogo basi wewe katika kipindi chote hujawahi kukamatwa na askari wa usalama barabarani? Hapana sijawahi kukamatwa. Wao hawakamati watu wenye maguta? Ah inawezekana wakawa nakamata lakini bado sikubatika ku. Yaani naona sikupata nini ya kukamatwa. Nao baadhi waendesha vyombo vya moto wametupia lawama waendesha maguta kutokana na kubeba mizigo mikubwa ambayo inasababisha waendesha vyombo vya moto kuendesha kwa umakini ili kunusuru magari yao kutokana na mizigo mingi kuchukua nafasi kubwa barabarani hali ambayo inaweza kusababisha ajali za mara kwa mara Sisi bwana changamoto wetu alikuwa kwa ndugu zetu inakuwa kubwa sana kutokana na sababu wanabagia mzigo mzigo tani tatu guta lao dogo anakuja na kambele samdamu sasa sehemu nyingine hata aliyekwenda aliende yani inabidi achuke chini alisukume sasa baba yake sangine ndo kula ndogo 
anasababisha foleni anasababisha nini ndio changamoto yetu kubwa sana ndio hiyo kwa banda sheria kutokana na hivi tunavyoongea viongozi nao wanatusikia kwa maana wao wanarajiwa jinsi wafanye nini ili maki nao nao watafuta riziki na guess riziki yao wanatafuta kwa pale kiugumu eh, lazima wao taratibu mzuri lakini nao ili wao wanafanya kazi yao lakini kiu kiutaratibu zaidi Maguta barabarani bwana anasumbua anakukuangua hapo kuja kuongea naye akwambia mimi sina hela kutokana na umaskini wake jinsi ulivyo anaotumia leguta. Ba mimi sina pesa kukulipa. Basi ndio ninavyokuwa kwa ni changamoto kubwa sana. Si kwa kiufupi alikuwa anaomba kwamba yatolewe kwa baki ya wa matoyo. Ndio hivyo. Na kwa malalamiko yao ni juu yenu wanasema nyinyi amwapi nafasi barabarani. Je hili wewe unalizungumziaje? Hapana hapana. Nafasi tunawapa na hiki ni chombo cha moto tunatumia mafuta ya tumia nguvu. Kwa hiyo kisha mpigia hao ndio kwanza na kukalia katikati. Hataki kukaa pembeni na kuweza kuondoka. Ndivyo hivi. Kile kitu gani kifanyike? Mimi ndio wa sheria maana hakuna kwa sheria mimi kama mimi yani. Yaani kiufupi kwa sababu wanatafuta riski. Yaani kwamba ilitakiwa mbata mjini wasiingie wakae pembezoni. Wasipite mjini sababu mjini wa magari yote yanapopita. Ni kila siku tunabaki na majanga yetu na kuangua magari ya watu na ambao sisi ndio waribifu, kwamba na kuangua wenyewe. Eh. Changamoto zetu yani guta linapokaa mbele. Yani inabidi usilipite, ukae nyuma nyuma hadi ukiona kuna hamna gari nyingine inakuja kulia ndio overtake uende lakini anatusumbua sana barabarani. Yanatusumbua sana wenyewe wanalalamika nyinyi hamwapi nafasi je ili ni kweli sasa wao wale wanatembea kwenye wipo service road lakini wanatembea kwenye barabara ya gari kwa hiyo yani wanatusumbua sisi na ili kuhusu msitu wanaobeba nyumba unakuwaje yeye anakuwaoni yani ana set mira ana chochote kwa hiyo hawezi kuona kitu kinachokuja nyuma kwa hiyo anakuwa anaendesha tu kwa hiyo sisi sasa ndo tunabidi tuangalie wao kwa upande wa sheria unazungumziaje? Ah yeye anao wajibu wa kufanya sheria lakini wale wengi hawajitambui hawajasoma mambo ya barabarani. Kwa hiyo wao hawaelewi. Wao wanaendesha tu kwa ndume uzoefu wao wanaojua wao. Kwa hiyo wanatusumbua sana barabarani. Ripoti maalum imezungumza na mkaguzi msaidizi wa polisi kikosi cha usalama barabarani B Faustina Nduguru kuhusu taratibu za matumizi ya barabara kwa upande wa endesha baskeli za miguu mitatu. Barabara na kugawa mgawanyiko kwamba kila kundi linapaswa kupita upande gani. Uh, na katika makundi yanotumia barabara, baskeli pamoja na maguta wamewekwa katika kundi moja. Na sheria ya usama barabarani imeweza kuelekeza ukiangazia sheria ya usama barabarani namba 168 iliyorejea mwaka na mbili kifungu namba na moja ndicho hicho ambacho kimeweza kuweka maelekezo uh, baskeli na maguta ni sehemu gani sahihi na salama kwa kupita. Kwa mujibu wa uh, kifungu hiki namba na moja kimeweza kuelezea wazi kwamba baskeli anapaswa kupita pembeni kabisa ya barabara upande wa kushoto kama nilivyosema katika matumizi ya barabara kuna makundi mbalimbali mbali. kuna watembea kwa miguu kuna madereva wa magari kuna wapanda pikipiki kuna waswaga wanyama kuna hali kadhalika baskeli pamoja na maguta kwa tukiangazia sheria ya usama barabani imeelekeza kwa upande wa magari yanapita upande wa kushoto kwa sheria yetu sisi ya Tanzania na pikipiki maana yake pikipiki yeye anapaswa kupita uh, kushoto nyuma ya taili ya gari iliyoko mbele yake kwa unaweza kuona lakini tukija kwa upande wa baskeli kwa sababu uendeshaji wa baskeli ni tofauti na uendeshaji wa pikipiki au gari baskeli mara nyingi anatumia nguvu zake kwa hiyo sheria imeelekeza kwamba Uh, wapanda baskeli ama waendesha baskeli atapita kushoto mwa barabara pembeni. Kwa unaweza kuona anaanza gari nyuma ya gari taili yake ya kushoto itakuwa ni pikipiki ya magurudumu mawili ama magurudumu matatu maarufu kama bajaji. Lakini kushoto zaidi itakuwa ni wapanda baskeli. Kwa sababu atakapokuwa anaendelea kushoto zaidi tutakutana na watembea kwa miguu ambao watakuwa wanakuja kutoka mbele ya uelekeo wa haya kama ni magari, ni baskeli ama ni, 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 ni pikipiki. Kwa hiyo wewe ukiwa kama mpanda baskeli ba, magurudumu mawili ama magurudumu matatu unapaswa kupita kushoto pembeni kabisa ya barabara. Na si kwenye njia ya, wa, ya watembea kwa miguu 
na si katikati ya gari na gari kama ambavyo umeona uh, watumiaji wengi wa panda basikeli wanakuwa akifanya matendo kama hayo ni makosa na ni kinyume cha sheria ya usama barabarani kwa sheria imeweka wazi ili kila mtu awe salama barabarani manake ni kila mtu inabidi azingatie ni upande gani sahihi kwake kupita akienda kushoto zaidi nimeshasema anaweza kamgonga hata mtembea kwa miguu kule lakini tunakuja sasa wakati wa utumiaji wa barabara kwa upande wa hawa wa panda basikeli anapofika eneo lenye kivuko cha watembea kwa miguu labda anataka kubadili uelekeo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine basi sheria inamtaka aweze kushuka kwenye baskeli yake na aikokote ile baskali kwenye kivuko cha watembea kwa miguu kwamba atakuwa anatembea na yeye sasa. Kwa unaweza kuona matumizi yamebadilika. Sio tena mpanda baskeli amekuwa ni mtembea kwa miguu, atavuka kwenye kivuko cha watembea kwa miguu kama mtembea kwa miguu huku akikokota baskeli yake na sio kuvuka kwenye kivuko akiwa anaendesha baskeli. Mkurugenzi msaidizi wa kikosi cha usalama barabarani amesema kama jeshi la polisi pia wanatoza fine kwa makosa yanayosababishwa na waendesha baskeli pamoja na kutoa elimu kwa waendesha baskeli aina ya maguta na baskeli za kawaida. Fine shilingi 10000 tu baskeli inaweza ikaozea hapo hapo kituoni. Kwa hiyo lakini sisi kama jeshi la polisi kazi yetu kubwa pia sio tu kwa ajili ya kuandika fine lakini pia tunatoa elimu sana kwa ili kundi uh, tukiamini kwamba pia wao wana mchango mkubwa katika jamii lakini pia wanaweza wakasababisha hatari ya hata ya gari. Takwimu za ajali zinazohusisha baskeli mara nyingi wenye baskeli ndio wanakutwa na makosa ya ukiukaji wa sheria za usalama barabarani na uzembe. Nisa kuona ni baskeli tu lakini baskeli akishindwa kufuata sheria na za usalama barabarani yawezekana kasababisha ajali kubwa hata ya basi. Tumeshaona matukio mengi dereva anakuambia nilikuwa namkwepa mpanda baskeli nilikuwa namkwepa mtu wa guta eh? kwa hiyo kwa kumkwepa kule akasababisha ajali za barabarani kwa pia tunatoa elimu kwao zaidi ili waweze kubadilika beba mzigo ambao una uwezo wa kuumudu lakini pia hakikisha basikeli yako iko na ubora kwa mfano kama nilivyosema kuna wengine wanatumia basikeli uh, kubeba mizigo labda wengine wanabeba mkaa tunafahamu wazi tukitoka pembezoni tu kidogo hata ya jiji letu la Dar es Salaam tunakutana na wapanda basikeli wamebeba mkaa mkubwa kabisa kiwango ambacho kwanza inamzuia hata yeye mwenyewe kuonekana na wakati mwingine kwa kweli inamuia shida sana kwa tunatoa elimu pia kupitia uh, vyombo vya habari ITV kama hivi lakini redio nyingine nyingine kwa ajili ya kuweza kuwakumbusha Watanzania waweze kufahamu kwamba jukumu la usalama barabarani ni la kwetu sote kila mtu azingatie sheria kanuni na taratibu za barabarani ili tuweze kuwa salama uh, lakini pia napenda pia kutoa wito kwa watumiaji wengine wa barabara na hasa madereva wa magari makubwa magari madogo lakini pia magari yanayosafirisha abiria ni haki ya kila mtumiaji wa barabara ni haki ya kila mtanzania kutumia barabara wengi madereva wamekuwa wakiwapuuza wapanda baskeli wamekuwa wakiwapuuza watu wenye maguta wanawapigia honi hata sehemu ambao wako sahihi kupita uh, tukumbuke wazi kwamba kila mmoja anayo haki ya kutumia barabara kwa usawa Hakuna ambaye yuko bora zaidi ya mwezi. Kwa hiyo wewe kama dereva ukimuona mtumiaji wa, bas, wa baskeri ama maguta amepakia mzigo ama uh, anaendesha tu kama chombo chake cha usafiri basi usisite pia kutoa kipaumbele. Ni dhamu haki weleji na uadilifu iwe msingi wa mafanikio. Licha ya kuepo sheria Hali halisi mtaani ni tofauti na matarajio ya wenye maguta wanafanya hawajui kama kuna sheria ya kubeba mizigo inayozidi bila utaratibu na kugeuka kero kwa watumiaji wengine wa barabara licha ya kuhatarisha maisha yao na ya wengine. Mwisho wa ripoti hii maalum na mwanzo wa maandalizi ya ripoti nyingine asanteni na endelea kuangalia ITV Super Brand. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania
ITV Daima Super Brand Africa Mashariki